Гриб шириться Україною. У Києві за останній тиждень захворіло 30 тисяч чоловік. Через це в області запровадили режим надзвичайної ситуації. В 11 регіонах країни епідем поріг перевищено у півтора разу. Тим часом Дніпропетровськ наздогнав інші міста України і також подолав епідем поріг. Наступні два тижні кількість інфікованих тільки зростатиме. Такий невтішний прогноз медиків. І лише наприкінці лютого можна буде очікувати спаду епідемії. Зараз в області відомо про п'ятьох померли від свинячого грипу. Найдієвіший спосіб захистити себе від небезпечного вірусу – це вчасно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Дніпропетровськ тримався довго, допомагали профілактичні заходи, але все ж таки подолав епідпоріг. На сьогодні жертвами вірусу, а точніше ускладнень від нього, стали п'ять мешканців області. Зафіксовано по два випадки в Дніпропетровську та Кривоморозі і один в Новомосковському районі. Всі люди преклонного віку, тобто, Возраст выше среднего, так скажем. Все имели сопутствующие заболевания, в том числе хронические. Наразі на Дніпропетровщині закрито 191 навчальний заклад. Всього на вимушених канікулах знаходиться понад 90 тисяч дітей. Розосередити інфікованих та здорових – дуже дієвий спосіб профілактики, кажуть фахівці. При цьому рекомендують не відвідувати місця масового скупчення людей, часто мити руки та полоскати горло. За перших же симптомів варто негайно звертатись до лікаря. Симптомом гріпа є тільки проявлення високої температури 39-40 і так називаємо інтоксикування. Конфекционный синдром, когда человек не может определить, что, у него, что его беспокоит, общее плохое самочувствие. Грипп не калифорнийский вызывает более стертую картину, и иногда э признаки гриппа э маскируются под признаками острой респираторной вирусной инфекции в виде небольшой температуры и проявления респираторной инфекции в виде там, слезотечения, носотечения, першения в горле. Серед хворих лабораторно підтвердили вже 185 випадків грипу. Медики закликають населення бути відповідальними та у разі інфікування не розповсюджувати вірус серед оточуючих, а залишатись вдома і викликати лікаря. За їхніми прогнозами, в області грип вируватиме ще як мінімум два тижні. Олена Петроченкова, Володимир Черенков, новини 11 каналу.